Evet, şimdi diyor ki in a slow pitch softball game uh, 0.2 kilogram softball crosses the plate at uh, 15 meter per second at an angle 45 degrees below the horizontal the batter is hits the ball toward the uh, center field giving it a velocity of 40 meter per second at uh, 30 degrees above the horizontal determine the impulse delivered to the ball. Şimdi bu, bu sorunun İngilizcesi biraz anla, anlaşılması zor. Ee, beyzbol sopasında vurma sorusu bu. Şimdi diyor ki e, top geliyor top e, geliş açısı biraz daha şey yapalım 45 dereceymiş şöyle geliyor 45 derece şeyle geliyor beyzbol topu topa vuruyor e, vurduğu noktada topun hız vektörü yatayla 45 derece açı yapıyor diyor aşağı doğru. Sonra diyor ki top beyzbol tarafından vurulduktan sonra yatayla 30 derece açı yapılacak şekilde fırlıyor gidiyor. Yani şu açı 30 derece. Geliş hızı 15 metre bölü saniyemiş. V1 diyelim. E, gidiş hızı V2 de 40 metre bölü saniyemiş. Evet. Yani olay bu. Top geliyor. Vuruyoruz. E, geliş açısı belli. Geliş hızı belli. E, buradan Gidiş açısı ve gidiş hızı belli. Determine the impulse delivered to the ball. A şıkkı. Yani impulse. Impulse biliyorsunuz vektör. Vektör olarak bulacağız galiba. Dolayısıyla x yönündeki impulse, y yönündeki impulse. x yönündeki impulse nedir? Delta px. Px after minus px before. Şimdi e, gelen topun x yönündeki momentumu nedir? E, x'i sağa doğru x'i artı yönde alırsak sola doğru geliyor. Eksi bir momentumla geliyor demek ki değil mi? Sağa doğru gidiyor. Şimdi bu Çarpışmadan sonra yani beyzbol sopasıyla çarpışmadan sonraki momentumu x yönünde yani şu v2 m çarpı v2 çarpı kosinüs 30 değil mi? Şimdi x yönünde eksi şuna dikkat edin e, geliş momentumunu yazacağım. Geliş momentumu x yönünde eksi eksidir. Eksi e, işaretidir. Çünkü eksi x yönünde geliyor x yönüne bakacak olursan m çar eksi m çarpı v1 çarpı kosinüs 45. Burası anlaşıldı mı? Eksi. Çünkü böyle geliyor. Dolayısıyla haliyle e, x yönündeki geliş momentumu eksi. O yüzden eksi yazıyor. Bu eksi farktan kaynaklanan bir eksi daha var. O da yönden kaynaklanan. Dolayısıyla e, şunu yazacağız. M 0.2 kilogram V2 40 çarpı kosinüs 30 pardon kosinüs 30 artı 15 çarpı kosinüs 45 bu e, x yönündeki e, şey impuls y yönündeki impuls Delta PY çarpışmadan sonraki momentum eksi y yönündeki çarpışmadan önceki momentum. Şimdi sonraki momentumu şu yukarı doğru e, yönü artı y yönü alırız, alırsam çarpışmadan sonra topun gittiği e, momentumunun y bileşeni yukarı doğru artı. Nedir? M çarpı V2 çarpı Sinüs 30 eksi 
Yine çarpışmadan önce topun geliş momentumunun Y bileşeni aşağı doğru olduğu için eksi yine. Eksi. M çarpı V1 çarpı sinüs 45. Dolayısıyla yine 0.2 çarpı 40 çarpı sinüs 30 artı 15 çarpı sinüs 45. Şu işlemi yaptığınız zaman I'yi bulacaksınız. Bu işlemi yaptığınız zaman X yönündeki impulsu bulacaksınız. B şıkkında if the force on the ball increases linearly for 4 milliseconds holds constant for 20 milliseconds and then really decreases linearly to zero another 4 milliseconds what is the maximum force on the ball? Evet. Şu e, bunları neyse burada Bunları hesaplarsınız. Bunun numerik sonucu neyse ona ix diyorum. Tamam mı? ix. Bunun numerik sonucu her neyse ona da y diyorum. Burayı silmem lazım. İşlemi devam ettirebilmem için. Siliyorum. ix ve y'yi biliyoruz. ix, y. Dolayısıyla bunlar impuls e, vektörünün Bileşenleri I, Y, C. Şimdi ikinci denklem, ikinci soru da diyor ki maksimum force'u bulalım. Yalnız maksimum force'u şöyle bulacağız. Bu çarpışma sırasında kuvvet değişiyor. İlk başta diyor 4 milisaniye boyunca kuvvet doğrusal olarak sıfırdan e, yükseliyor. Sonra sabit kalıyor sonra düşüyor. Yani aslında kuvvet zaman grafiğini çizecek olursanız Kuvvet zaman grafiğini çizelim. Şunu kaybedemiyor muyuz? Yani bunu niye kaybolmuyor? Heh. Tamam. Kuvvet zaman grafiğini çizecek olursak F T Diyor ki çarpışma anında doğrusal olarak artıyor. 4 milisaniyeye kadar. Sonra 20 milisaniye Sabit kalıyor. Burası oldu. 24. Sonra yine doğrusal olarak aynı eğimle kuvvet 4 milisaniye sonunda yine sıfıra düşüyor. Dolayısıyla burada bu kuvvet zaman grafiğinde şu maksimum kuvvet değeri diyelim. Evet. Şimdi bu maksimum değeri istiyor bizden. Ma kuvvetin maksimum değeri. Burada e, impulsı görüyoruz. Impuls ix i unit vektör x yönünde I, I, I, artı I, I, y c e, yönünde. Bunların bunların numerik değerlerini sildiğim şeyde hesaplamıştık. Bunları numerik olarak biliyoruz yani. Şimdi kuvvetle impuls arasında ne ilişki var? Biliyorsunuz impuls eşittir kuvvet e, çarpı delta t. Ama kuvvet sabitse bu geçerli. Şimdi kuvvet sabit değil. Bir artıyor sıfırdan bir maksimum değeri artıyor. Sonra bir, bir sabit kalıyor. Sonra tekrar e, sıfıra doğru düşüyor. Dolayısıyla buradaki impuls aslında e, Kuvvet grafiğinde, kuvvet zaman grafiğinde e, grafiğin altında kalan alan. Yani aslında impulsu yazarken şu alanı yazacağım. Bu alanı nasıl yazarım? Toplam olarak. Şimdi sıfırdan buraya kadar şu doğru var. E, Burada bir dik üçgen var haliyle değil mi? Şurada dik üçgen. Bu dik üçgenin alanını yazayım. Bu dik üçgenin alanı şu kuvvet, maksimum kuvvet değeri çarpı 
Çünkü maksimum kuvvetleri bu kenar. 4 milisaniye 4 çarpı e, şunu şunu çarparsanız şuranın karenin olanı. Bunun yarısı olacak. 1 bölü 2. Artı şu karenin alanı yine karenin bu kenar uzunluğu maksimum kuvvet Fm çarpı şu uzunluk 20 milisaniyemiş. 20 artı şu dik üçgenin alanı. Yine burası 4 milisaniye. Burası da Fm olduğu için yarısını alacağım. Fm çarpı 4 çarpı 1 bölü 2. Şimdi bunları yazalım. Fm parantezini alacak olursam 2 20 2 daha ne yapar? Fm çarpı 4 bir 20 daha 24 milisaniye. Değil mi? 24 milisaniye tabi. Şimdi Fm değerini bilmiyorum. Momentumu biliyor muyum? Momentumu biliyorum. Ix i artı i y c o zaman Fm maksimum kuvvet değeri nasıl bulabilirim? 24'ü bu tarafa alalım. 24 milisaniye değil mi? Maksimum kuvvet değeri Ix'in karesi artı Y'nin karesi karekök içerisinde bölü 24 milisaniye. Ix ile Y'yi bir önceki sildiğim yerden hani kosinüslü sinüslü falan yazmıştım. Oradan zaten o numerik değerleri burada yerine koyup şuna böldüğünüz zaman maksimum kuvvetin değerini Newton cinsinden şu denklemden bulabilirsiniz. Evet. Hocam Newton değerinden dediniz ya milisaniye olduğu için onu da çevirmeyecek miyiz? Milisaniyeyi şeye çevirmemiz gerekebilir. Milisaniye çarp 24 çarpı 10 üzeri eksi 3 Newton cinsinden bulmak istiyorsanız sonucu. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi arkadaşlar geriye kaç soru var? Kaç sorumuz kalmış? Bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Bayağı varmış. Evet. O zaman şununla devam edelim. Onu istiyorum. So, this is the next question. The fishing pole uh, makes an angle 20 degrees with the horizontal. What is the torque exerted by the fish about an axis perpendicular to the page and passing through the angles hanged if the fish pulls on the fishing line with a force of 100 newtons at an angle 37 degrees below the horizontal? The force is applied at a point two meters from the angle's end. Aslında bu şöyle bir şey. Ee, there is a you know stick let's say from here to here it is 2 meters and this is the, this is the pivot point and we have we are applying a force to this end of 100 newtons and the angle between this extension which is 2 meters and the force vector is nothing but 20 degrees plus 37 degrees which is 57 degrees and you want to find the torque the magnitude of the torque that this force applies on this point 
uh, this fisherman's hand. Well, we know that it's just, uh, you know, R cross F linear force, which is if you want to write down the uh, magnitude R times F times sine of theta. Well, R is over here is two meters. F is 100 newtons and angle is 57 sine 57 degrees. That's it. This is the answer. Well, torque is a force, in fact, right? Torque is a force. What is the direction of the torque over here? And there are two forces. This is R and this is F. You cross product R by F. And if you have two vectors and you multiply them by cross product, the resultant vector is always perpendicular to the plane of these vectors. Okay. Uh, the torque, the direction of the torque on this plane is either into, into the plane or out of the plane. It's perpendicular to the plane. But is it in or out? Out. Out. How, how did you find it is out? Uh. Right hand. Right hand rule. Okay. I use my left hand, so it's false. It should be in. Right hand rule says that you just extend the four fingers in the direction of the first vector, which is R. And your palm must face the second vector. My palm is facing F. And my thumb is into the page. My thumb is into the page, okay? So the torque, direction of the torque is into the page, into the page. Into page direction we show by cross. This is the torque direction. Şimdi arkadaşlar, bu kuvvet sağa doğru mu dönüş yaptırıyor, sola doğru mu dönüş yaptırıyor? Sağa doğru dönüş yaptırıyor değil mi? Bu kuvvet bu noktaya göre sağa doğru dönüş yaptırıyor. Sağa doğru dönüş yaptırdığı için e, sağ el kuralına göre sağ el kuralına dört parmağınızı dönüş yönünü çevirirseniz baş parmağınızın yönü torkun yönünü belirliyor. Şimdi sağa doğru dönüş yaptırdığı için bu kuvvet bakın sağ elimi kullanıyorum. Sağ elimi. Sağ elim böyle. Baş parmağımın yönü içe doğru olduğu için eğer sola doğru dönüş yaptırıyor olsaydı dört parmağımın yönü dönüş yönünü alırdım ve baş parmağımın yönü dışarı doğru olurdu bu sefer. O sefer e, torkun yönü e, yukarı doğru yani dışa doğru doğru. Fakat bu içe doğru dönüş yaptırıyor. Yani sağa doğru dönüş yaptırıyor. Sağa doğru dönüş yaptırdığı için baş parmağımın içe doğru oluyor. Yani torkun yönünü bu şekilde veriyoruz. Okey. So that is simple. Um, what's the next question? A force acting on, I think this is a, one of the quiz questions, uh, practice quizzes in commerce. It says a force acting on a two kilogram object is given by uh, two X plus X cubed. The object starts at rest at x is equal to one meters, and what is the speed of the object when it reaches x is equal to two meters? So we have a we have an object. Let's say this is the object, and the object is pulled by this force, but the force is uh, changing. The force is not constant. The force is x plus uh, x cubed. So the object, if this is the x-axis, it starts at x is equal to one, and when it comes to x is equal to two over here, well, its initial velocity is zero. When it comes over here, what is going to be its final velocity? If you apply this force, but the force is uh, increasing in the x direction by this formula, x plus x cubed. So how do you find it? This is the question. We know that the work 
kinetic energy theorem can be used over here. Uh, work kinetic energy theorem says that the amount of work that is provided by this force is equivalent to the change in the kinetic energy. But uh, since the initial kinetic energy is just zero, the final kinetic energy is just one half m v final squared. So if you can calculate what the work is, we can find for v, right? At x is equal to two. But what is the work done by this variable force? Well, the work done by a force, if the force is constant, is just F multiplied by delta X. Delta X is just, in this, in this problem, it is one meters, the uh, displacement. But the thing is, this equation is valid only if F is constant, but F is not constant, F is changing. So in that case, you have to use the integral equation. Integral from x1 to x2, f dx is going to be your work. Okay, so let's calculate it. This is integral from x is equal to one because it moves from x is equal to one and x is equal to two. f dx. So f is x integral x plus x cubed dx from one to two, and x integral is x squared divided by two, right? Sorry, this is two x. This is two x and this is x cubed. Sorry, this is two x. Okay, two x integral is x squared, right? x squared and one to two plus x cubed integral is x to the four divided by four from one to two. And this is two squared minus one squared plus two to the four, four divided by four minus one divided by four. So this is in joules, the amount of work, you can calculate this. And this is going to be equal to just one half mv squared, one half mv, m is two kilogram, two vf squared. So these two cancel. If you just take the square root of this expression, this uh quantity you just find what the vf is so it's that simple okay vf is just the square root of this uh, result of the integration okay any questions Okay, so that's, again, that's simple. Uh, just raise this one. And what about the next question? Okay, this is the next question. Uh, I think there were similar problems last week, also, but uh, the setup is the same, but uh, the question is different. So we have a bomb, which is 1.2 kilograms. And going in the x direction with an initial speed of uh, 0 0.5 meter per second. And when it comes to the origin in this coordinate system, right at the origin, it explodes into two pieces. And one piece is going in this direction and the other piece is going in the negative y direction. And one piece is 0 0.8 kilograms, the other piece is 0 0.9, 0 0.4 kilograms. Uh, this one has the speed of 0 0.9 meter per second downward and this one as we don't know what the speed is the question is what is the x component x component of the impulse on fragment two on this one uh, due to explosion so what is i x on two on the fragment two, okay. Can you find this ix without finding a v two? My question is, do you need to find v two?
Uyudunuz mu? Yok hocam buradayız. Şimdi e, ikinci parçanın üzerindeki impuls, patlama sırasında impulsı soruyor. E, yani bunu bilmemiz için tabii e, ikinci parçanın patlamadan önceki impulsı ne? Şey patlamadan önceki momentumun için impulsı nedir? Impuls delta pi eksi değil mi? Yani pi eksi after e, explosion minus before explosion. Şimdi ikinci parçanın patlamadan önceki momentumunu biliyorum. E, 0.8 kilogram çarpı 0.5 metre bölü saniye. Çünkü e, x yönündeki momentumu e, x yönündeki hızı ikinci parça burada bir, birleşik diğer parçayla birleşik. İkisi de aynı hızla gidiyor. Momentumları farklı çünkü kütleleri farklı. Birinin kütlesi 0.8 birininki 0.4 0.8 çarpı 0.5 Ama patlamadan sonra x yönündeki momentumunu bulmam için bu V2'yi bulmam lazım. Bulmam lazım. V2 çarpı e, işte kosinüs teta diyeceğim. Sonra e, 0.8 ile çarpacağım. V2 bulmam lazım. Ama V2 bulmanıza gerek bence yok diyorum ben. Yani ikinci parçanın üzerindeki e, impulsın çünkü ikinci parçadaki x yönündeki impuls birinci parça yani şu parçanın x yönündeki uğradığı impulsa eşit. Bu bir kural biliyorsunuz. Yani e, momentumda e, eğer patlama veya birleşme varsa parçaların birbirlerine iki tane parça varsa birbirleri, birinin impulsı diğerinin negatif impulsı. Birinin impulsı neyse, diyelim ki 5 buldun. Diğer iki, diğerinin impulsı eksi 5 olur. Dolayısıyla ben iki, birinci parçanın üzerindeki impulsı eğer hesaplayabilirsem, bunun tersi neyse bunun değeri, bunun eksilisi ikinci parçanın impulsı olacak. Peki birinci parçanın impulsını hesaplayabilirim. Bilirim çünkü hem çarpıtmadan sonra hem de çarpıtmadan önce e, hızlarını biliyorum. Birinci parçanın. O zaman birinci parçanın impulsı, ikinci parçanın üzerindeki impuls, x yönündeki, birinci parçanın üzerindeki impulsın eksilisi. Bunun sebebi momentum korunduğu için. Ya da e, birinci parça üzerinde itme var değil mi? Bir kuvvetle. E, o, e, o, o kuvvet ikinci parçanın e, üzerindeki kuvvetin aynısı. Çünkü e, action, action, reaction kuvvetleri birbirine eşit. All action, reaction forces are equal to each other. But with a minus sign, with, with an opposite sign. So. so if I can find the impulse in the x direction on the first fragment, then I'm done. I take the negative of that I need to find the impulse on the second. So what is the impulse on the first fragment? Px prime minus Px on the first one. Okay, this is this is second. So what is the uh, x component of the momentum of this first fragment after explosion? Do we have a motion in the x direction at all for the first one? No. So it is zero. This is zero, right? Because the first fragment is this. This is the second fragment. The first fragment only goes in the negative y direction. It doesn't have any motion in the x direction. So it has no any motion momentum in the x direction. So px prime is just zero for the first fragment. Okay. Minus. What is the uh, momentum of the first fragment before the explosion? Well, Since it is going in the positive x direction, it is uh, velocity is 0.5. It is mass is 0.4 kilograms. It is 0.4 multiplied by 0.5. 0.4 kilograms multiplied by 0.5 meter per second. That's it. This is a negative quantity. 0.5 multiplied by 0.4. It makes 0.020, right? kilogram meter per second. Hocam 0.9'da çarpmamız gerekmiyor mu? 
Yo. Şurası bir. Çarpışmadan önceki patlamadan önceki momentum. 09 hız. Patlamadan sonra ve de o da y yönünde hız. Burada x x yönündeki e, e, momentumdan bahsediyoruz. Bu parçanın x yönünde hızı var mı? Yok. Y yönünde hızı. X yönündeki hızı sıfır. X yönündeki hızı sıfırsa X yönündeki momentum da sıfırdır. O yüzden bu Px prime sıfır. Sıfır dokuzda hiçbir e, işimiz yok. Sıfır dokuz Y yönündeki şeyi hızı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Tamam. E, so this is the result. E, 0.02 But you know the problem asking us the impulse on the second fragment not the first fragment but we have found over here impulse on the first fragment impulse on the first fragment is just opposite with a sign the impulse on the second fragment so i 2x is just equal to plus 0.02 kilogram meter per second kilogram meter per second. Hocam böyle soruları yaparken mesela patlamadan önce de e, patlamadan sonra kiloları mı alıyoruz? Ağırlıkları. Mesela patlamadan önceki momentum bulurken ben total momentum olarak baktım. O yüzden bu çıkaramadım bunu. Yok to total olmaz çünkü e, bu parça patlamadan önce bunun içinde. Ama kütlesi 0.4. Ayrı ayrı parçaları ayrı ayrı düşünüyoruz. Tamamdır hocam. O yüzden. Okay. Any questions on this? So this is done. Uh, what about the next question? Okay, this is the next question. 22 grams gram uh, steel ball is released from rest from some distance at high. And it falls vertically onto a steel plate. The bolt strikes the plate, and it is in contact with it for only 0.5 milliseconds. The ball rebounds elastically and returns to its original height. The time interval for a round trip is 60 seconds. So sorry, six seconds. In this situation, assume the plate does not deform during contact. The maximum elastic energy stored by the ball is what? So let me picture the problem. We have a ball which is released from rest. It goes down and there is a steel plate and hits the plate. After hitting the plate, it bounces back and it raises up to the same height as before. So it says that during this contact, right, uh, the steel will have, will apply some force on, on the ball, right? But, you know, the steel, how are going, how is it the steel plate is going to, uh, you know, apply a force on it? Because, you know, the steel will, very small amount just like a spring will squeeze its surface and then uh, this potential energy that is deformed on the surface will be released on the ball and the ball will be pushed by the steel plate with some speed right right over here with some speed in the upward direction and that speed is such that the ball raises the same distance as before Anlaşıldı mı? Şimdi e, Türkçesini anlatayım. Bu topu e, hem plate hem de top e, çelikten yapılmış. Bu belli bir mesafeden bırakıyoruz. Sıfır hızıyla bırakıyoruz. Geliyor çarpıyor. Çarptıktan sonra tekrar yukarı aynı mesafeye kadar sıçrıyor. Gidiyor. Diyor ki bu plate tarafından yüzey tarafından bu topa 
verilmiş olan elastik enerji nedir diyor. Nasıl bulabiliriz? Evet. Çarpışmanın e, 0.5 saniye sürdüğünü, milisaniye sürdüğünü, pardon 5 milisaniye sürdüğünü. 0.5 milisaniye sürdüğünü söylüyor. Yani bence gereksiz bir bilgi bu. Eğer kuvveti hesaplayacaksanız da tabii onu gerekli ama e, bütün bütün bu hareketin toplam süresi 6 saniyeymiş. O zaman aşağı doğru 3 saniyede düşüyor. Yukarı doğru yine 3 saniyede çıkıyor. Peki diyeceksiniz ki 0.5 milisaniye ne oldu? E, 0.5 milisaniye 3 saniyenin 6 binde biri. Bunu e, eklememe gerek bile yok. Altı binde biri yani. Bunu bunun yanında ignore edebilirsiniz. Çarpışma süresi o kadar çok kısa ki 3 saniyede düştüğünü ya da 3 saniyede tekrar aynı yükseğe çıktığını söyleyebilirsiniz rahatlıkla. Burada soru şu. Şimdi eğer top met, e, çelik plakaya çarptığında hızı sıfıra gelecek ya. 0.5 milisaniye sonra hızı sıfıra gelecek. Sıfıra geldikten sonra bu çelik plaka tekrar topa yukarı doğru bir itme uygulaması gerekir ki top tekrar aynı seviyeye cikçilsin. Hangi hızla yüzeyden ayrılır? Çarptığı Zaten, hızla aynı olmaz mı hocam? Aynı çarptığı hızla aynı olur. Evet aynen öyle. Şimdi burada soru şu. Eğer bu 0.5 milisaniye sonra hızı sıfıra geliyorsa tekrar çarptığı hızı kazanıyorsa geri bu ee, e, çelik plakadaki işte ne oluyorsa o noktada sıkışma oluyor vesaire yüzeyde. Aynı hızı veriyorsa çelik plakanın bu topa uyguladığı verdiği elastik enerji nedir? E, bu topa verdiği elastik enerji top sıfır halindeyken sıfır hızdayken sıfır beş milisaniye boyunca buna bir itme uygulayacak. E, şey gibi düşünebilirsiniz bunu. Sanki e, bir yayı sıkıştırıp tekrar yaydaki enerjiyi geri veriyormuş gibi. E, yüzeydeki oluşan elastik enerji topa verilen topun çıkış hızının kinetik enerjisine eşit olmak zorunda. Doğru mu? Evet. One half mv square is the total e, the elastic enerji that is given by the steel plate. This is the question. So all you have to find is this kinetic energy. That's it. And this can be found because, you know, if the ball is just released from zero velocity and it takes only three seconds to fall down the ground, what is its uh, final velocity? Well, its final velocity is nothing but g times t, right? And t is three seconds. G is the gravity, 9.81 multiplied by 3. So this V is going to be put over here. One half M is 0.022 uh, 0 .0 kilogram. You have to convert uh, grams into kilograms. Multiplied by 3 times 9.81 squared. One half MV squared is this quantity. All you have to do is you just calculate this in joules. The result is going to be in units of joules. Hocam. Evet. Ee, şimdi ilk başta biz e, topu bıraktığımız zaman bir potansiyel enerjimiz var değil mi? Hani MGH diyebiliriz ona. Evet. Sonrasında evet. hocam yayda bir hani yay olsa bile Yukarı doğru tekrardan bir MGH uyguluyoruz. Yani yukarı kadar çıkartabilmek için MGH evet. uygulamamız lazım. Evet. Ee, şimdi arada bir enerji var. Hani yaydaki enerji nasıl sağlanıyor? Nereden geliyor? Eğer sol taraftan geliyorsa yayda sıkışan enerji o kadar yükselmemesi lazım. Demek ki burada o sıkışma e, miktarı 